欢迎来到 Moving 2 4 H 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。今天我们想向您发送以下时事通讯：本以为是烂片，结果上映就票房第一。黄景瑜又把国产片拍成了爆款。九龙城寨之围城，为何防暴队末路狂撒钱，没有一顿火锅解决不了的事？等六部院线大片齐聚五一档，开启群雄角逐。而原本被寄予厚望的港式犯罪大片《九龙城寨之围城》，却表现不佳，耗资三亿，首映票房仅五千万左右，恐无力回本。反倒是没有抱太大希望的，为何防暴队却一骑绝尘，首映票房破亿，并打破多项五一档国产剧情片的记录？为何防暴队这部电影拍摄于2021年2月，杀青于2021年5月，距今已过去三年之久？该片挤压三年迟迟未能上映，再加上一众新时代演员加入。导致不少观众认为该片可能会是一部烂片，可结果却让人眼前一亮。该片上映首日票房便一路飙升至全国实时票房榜第一，并处于遥遥领先状态。爱预测票房也从映前的三至四点五亿票房飙升至七点二一亿，各项指标势头强劲。除了票房表现亮眼外，为何防暴队的口碑也很炸裂？豆瓣评论区好评满天飞，网友纷纷称赞。与《红海行动》一样，动作枪战真实感爆棚，好久没有看过这么燃的动作片了。为何防暴队这部影片主要讲述了中国维和警察在联合国的请求下，承载着国家的期望和派遣。与卫东黄景瑜氏、杨震、王一博士、丁慧、钟楚曦氏等维和警察，他们肩负着重大的使命，踏上了前往异国他乡的征途。在这片战火纷飞、危机四伏的任务区内，他们将直面恐怖袭击的威胁、武装暴动的肆虐、黑帮横行的猖獗等种种严峻挑战。然而，他们并未因此退缩，因为他们知道每一次的维和行动都关乎着和平与安宁，都刻不容缓。这不仅是一场勇气与智慧的较量，也是一次信念与使命的坚守。在异国他乡的土地上，他们将用自己的行动诠释着中国维和警察的勇敢与担当，书写着属于他们的荣耀与辉煌。作为与《红海行动》同类型的战争片，为何防暴队这部影片依旧给我们带来了不少惊喜？三位新时代演员表现亮眼，惊喜连连。首先是男主角黄景瑜，作为军旅题材中的常客，他曾被网友称作在娱乐圈服兵役的男人，各个兵种几乎演了个遍。而此次其挑战维和警察一角。其也让我们看到了黄景瑜的另一面，一身戎装，再加上笔直挺拔的身姿和一个象征身份的蓝盔，其让我们看到了维和警察的飒爽英姿，让人眼前一亮。再者就是新时代演员王一博，最近因《追风者》频繁登上热搜，而此次其在片中饰演的狙击手也让人惊喜连连。而女主角钟楚曦饰演的维和女警最为有意义。作为影视剧题材中为数不多的女警形象，其承担这非常重大的作用。除此之外，欧豪、朱亚文、谷嘉诚等实力派演员的惊艳表现也令人印象深刻。最后值得一提的是，维和防暴队中动作打斗场景也是酣畅淋漓。枪战画面也是真实感十足。总的来说，《维和防暴队》这部剧虽算不上完美，但总体而言，该片的质量算得上上乘。怪不得该片上映首日就能夺魁。
，黄景瑜这下又把国产片拍成了爆款。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。